Aliyekuwa mkurugenzi wa mipango, ufuatiliaji na tathmini wa Takukuru Kurthum Mansur amemwandikia barua mkurugenzi wa mashtaka nchini DPP kwa ajili ya kukiri makosa yake. Mansur anakabiliwa na mashtaka manane ya kugushi kujipatia fedha kwa njia ya udanganyifu na kutakatisha shilingi bilioni moja. Hayo yamebainika baada ya wakili wa serikali mwandamizi wa Nkyo Simon kumweleza kimu mfawizi Kevin Mina kwamba bado upelelezi wa kesi hiyo haujakamilika. Baada ya kueleza hayo wakili wa tetezi Elia Mwingira amedai kuwa wameandika barua kwa DPP kwa ajili ya kuomba msamaha na kukiri makosa yao. Hivyo ni vyema kupata majibu kwa haraka ili mshtakiwa aweze kupata haki yake ya msingi. Katika nukuu yake wakili Mwingira ameeleza mahakama kuwa tunaomba upande wa mashtaka kulifuatilia hili ili mteja wetu aweze kupata haki yake ya msingi. Baada ya kutoa maelezo hayo wakili Simon amedai kuwa swala hilo atalifuatilia kwa haraka zaidi ambapo kesi hiyo imeahirishwa hadi Oktoba 16 mwaka huo 2019 kwa ajili ya kutajwa. Miongoni mwa mashtaka na mkabili mshtakiwa huyo anadaiwa kuwa Januari 2012 na Mei 2017 maeneo ya upanga ndani ya wilaya ya Ilala mshtakiwa kwa kudanganya alijipatia shilingi milioni tano kutoka kwa Alexi Mavika ambaye ni mfanyakazi wa Takukuru kama malipo ya kiwanja cha kijiji cha Ukuni Bagamoyo pia nadai wakati ya tarehe hizo Mansura alijipatia shilingi milioni tatu kutoka kwa wakati Katondo kama malipo ya kiwanja kilichopo maeneo ya kijiji cha Ukuni wilaya ya Bagamoyo mkoa wa Pwani kwa update zaidi na serikali kama hizi endelea kukaa karibu na mitandao yetu kwenye website yetu kwa jina la miladio.com na kwenye YouTube channel yetu kwa jina la miladio pia account zetu nyingine za Facebook, Twitter na Instagram kwa jina moja tu la miladio ripotaka kwa nguvu mikandaba